è stato dunque già pubblicato il programma dettagliato della prossima sagra del Mandorlo in Fiore, dal 12 febbraio al 13 marzo, consultabile integralmente sul sito di teleacras.com. Ascoltiamo in prospettiva il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. A meno di un mese dalla partenza della Sagra del Mandorlo in Fiore 2016, il 12 febbraio, è partita già la macchina organizzativa, sono stati pubblicati dei bandi di gara, adesso come si procede? Ma sui contenuti in realtà la Sagra è partita anche molto prima rispetto a, ai bandi medesimi, cioè l'idea di quest'anno che è diversa rispetto agli anni precedenti è questa, cioè mantenere la sagra in quanto tale, poiché il miracolo dei fiori da noi è all'inizio di febbraio, questa primavera anticipata, e la manteniamo, e partono i cosiddetti weekend d'avvicinamento alla sagra, che sono un po' la parte più legata al food e agli eventi eh, collaterali, e si andrà avanti fino al momento oh, culmine, che è poi invece la seconda settimana di marzo, con il Festival Internazionale del Folklore e quindi il grande messaggio di pace che dalla Valle dei Templi, dal Tempio della Concordia, giunge non solo ai popoli del Mediterraneo, ma giunge al mondo. Ci è piaciuto ricordare come la Peace Run dei giorni scorsi sia stato quasi un prologo di questo grande messaggio di pace che da Agrigento, da Agrigento intendiamo lanciare al mondo in un tempo nel quale focolai di guerra non mancano e facciamo i conti con un sistema uh, di guerra probabilmente non convenzionale eh, con il quale non, non abbiamo fatto i conti fino, fino ad oggi che è quel sistema di guerra che ha portato i fatti di Charlie Hebdo che ha, ha portato i fatti di Francia e credo che più che mai quest'anno l'aver legato poi ad una mh, nazione specifica come la Grecia fa fare un salto di qualità anche sul tema del gemellaggio con i paesi esteri. Perché la Grecia quest'anno? Perché la Grecia ha rappresentato nell'immaginario collettivo quella condizione geopolitica legata alle crisi economico-finanziarie che hanno riguardato non solo l'area del Mediterraneo ma che hanno riguardato l'Europa nel suo insieme. E quindi questo gemellaggio ci pare più che mai appropriato, se non altro perché noi siamo probabilmente la terra che tanto quanto la Grecia possiamo esprimere grecità.